രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം ഹലോ രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം സാറേ രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം സാറോ ഞാൻ രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം സാർ അല്ല ഓ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് അല്ല സാറിന് ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അത് ഞങ്ങൾ തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയന്മാർ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം എന്നേ പറയാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോൺ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ പതീത പാവന സീതാറാം കുട്ടി വിളിച്ച കാര്യം പറ സാറിന്റെ പേരെന്തു വന്ന പറഞ്ഞ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള ദണ്ഡി ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള ഏ ദണ്ഡി ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള ആരിടീട ദണ്ഡി ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള അല്ല ദണ്ഡി ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള പണ്ട് ദണ്ഡി യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പേ ഗാന്ധിജി എനിക്കിട്ട് വന്ന ടൈറ്റിലായത് നീ വിളിച്ച കാര്യം പറയണ അതെ എന്റെ പേര് രമണി ആരുടെ മണി ആരുടെ മണിയല്ല രമണി മോനില്ലേ എനിക്കൊരു മോനല്ല എനിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളാ ഒന്ന് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് പോയപ്പോ ഉണ്ടായതും മറ്റത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഉണ്ടായതും ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഉണ്ടായതായിരിക്കും കണ്ട ഉപ്പ് മാങ്ങ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പ ഇളയവനാ കുമാരൻ ഗാന്ധി കാര്യം പറ പക്ഷേ ആ വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടല്ലോ അവൻ എന്നോട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞു എന്നാ അനാവശ്യം എന്റെ കൂടെ ഊട്ടിയില് വരുമോ ഊട്ടിയിൽ വന്ന രണ്ട് കാഞ്ചീപുരം സാരി വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തിണ്ടി എന്റെ ലാലാല ജപത്രോയി ഞാൻ എന്നായി കേൾക്കണേ തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ ഇളയ മകൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞെന്നു ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കല്ല മോളെ കൊച്ചിന് ചിലപ്പോ ആള് മാറി പോയായിരിക്കും വേറെ വല്ല ഇറക്കണമൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ആള് മാറിയതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ മകൻ തന്നെയാ ശരി ശരി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കേട്ടോ എന്നാ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ രമണി രമണി ഫോൺ വെച്ചോ കേട്ടോ പതീത പാവന സീതാറാം എടാ കുമാര ഗാന്ധി ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് മോശമായ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അറിഞ്ഞു എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് കംപ്ലൈന്റ് നീ ഏതോ പെണ്ണിനെ ഊട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചെന്നോ സാരി വാങ്ങി കൊടുത്തെന്നോ മോനെ അച്ഛൻ ഈ അറിഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണോടാ അച്ഛനോട് ആരാണ് ഈ അസംബന്ധം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പേര് രമണി ഇപ്പൊ സംഭവം മനസ്സിലായി സംഭവം മനസ്സിലായി അപ്പൊ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞ സംഭവം സത്യമാണല്ലേ എന്റെ അച്ഛ അച്ഛനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറ്റിച്ചതല്ലേ കൂട്ടുകാരനാണോടാ രമണി എന്ന് പേര് രമണി അല്ല രമണൻ രമണൻ ആ അവനാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഇതാണ് അച്ഛ മോനെ എന്തോ അച്ഛനെ കുറിച്ച് മോനെ അറിയാവല്ലോ ഒരു തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ എന്റെ മോനും ഒരു ഗാന്ധിയനായി വളരണം അല്ലാതെ നീ അലവലാതിയായി പോകരുത് ഇല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ പോട്ടെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ മുൻ വായിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സുനാമികളെ കുറിച്ചുള്ള സേനാനികളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാച്ചാ ഇത്രയേറെ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ച സ്ഥിതിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യം കുമാരനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം അച്ഛൻ ചോദിക്കാ ഗാന്ധിജിയെ മോൻ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് മോനെ ആകർഷിച്ചത് ഗാന്ധിജി പതിനാലാം വയസ്സിൽ പെണ്ണ് കേട്ടി പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ കൊച്ചുണ്ടായി അതാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഗാന്ധിജി മരിച്ച പോലെ തന്നെ മരിക്കും അച്ഛനെ പലത്തി പോകുമ്പോ ഞാൻ വീട് വെച്ചു എന്റെ ഭാരത മാതാ എന്റെ ഈ കുമാരൻ ഗാന്ധി എന്താ ഇങ്ങനെ പിഴച്ചു പിഴയും തല്ലിപ്പോയത് കുമാരൻ ഗാന്ധി സേട്ടാ എന്റെ പൊന്നു കാമാക്ഷി നീ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ സേട്ടനെ തിരക്കി നീ എന്തിനായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നീ പോ 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 അതെ സേട്ടാ സേട്ടനെ കണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ എന്ത് അത്യാവശ്യം കാര്യമാണെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ പോ അകത്ത് അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ പോകൂല സേട്ടാ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകൂ എടീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു തോലക്ക് സേട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി സേട്ടൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലേ സേട്ടന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ശരീരവും തന്നില്ലേ ഓ തന്ന കാര്യമൊന്നും വിളിച്ചു പറയല്ലേ കാമാക്ഷി അച്ഛനകത്തണ്ട് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയന്മാരായിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് പറഞ്ഞു നാറ്റിക്കരുത് നീ പോ സേട്ടാ ഓ ഇന്നലെ രാത്രി സേട്ടൻ എന്റെ മനസ്സ് ശരീരവും കവർന്നില്ലേ കവർന്നതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കവറി വെച്ച് തരാ നീ പോ സേട്ടാ 
ആശ ചോദിക്കാനൊന്നും അല്ല സേട്ടാ ഞാനിപ്പോ വന്നത് പിന്നെ സേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു എന്ത് കാര്യം സേട്ടാ ഞാൻ കുടക് വംശത്തെ പിറന്ന പെണ്ണാ ആണോ ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പുരുഷന് ശരീരവും മനസ്സും നൽകിയ പിന്നെ ആ പെണ്ണിനെ ആ പുരുഷൻ കാണുമ്പോ ഒരു കുടക മന്ത്രം ചൊല്ലണം കടുക് മന്ത്രം കുടക മന്ത്രം അപ്പൊ തിരിച്ചൊരു മന്ത്രം ആ പെണ്ണും ചൊല്ലും അപ്പോ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടക വംശത്തിന്റെ വിശ്വാസം അതെ നിന്ന് നേരം കളയേണ്ട വേഗം തന്നെ ആ മന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോ സേട്ടാ പുരുഷ ചൊല്ലണം ബസ്കിലക്കിടി ഗുമ്മാ ഗുമ്മാ മന്ത്രം ചൊല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ജയങ്കാന്തി വരുന്നു വേഗം വിട്ടോ വേഗം വിട്ടോ അയ്യോ ഞാനെത്തി പത്ത് ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പപ്പടം പൊടിക്കുന്ന പോലെ പൊടിക്കാമായിരുന്നു തേടിയ പെണ്ണ് കാലിച്ചിട്ടില്ലോ എന്താടി നിന്റെ പേര് കാമാക്ഷി കാമാക്ഷി അത് കൊള്ളില്ല ഞാൻ നിന്നെ സീമഗാന്ധി എന്നോ ഷീലഗാന്ധി എന്നോ മാത്രമേ വിളിക്കൂ എന്റെ സീമഗാന്ധി എന്ത് ജയങ്കാന്തി സേട്ടാ എന്ത് അത്ഭുതം എന്റെ ഒറ്റ ഡയലോഗിൽ തന്നെ ഇവൾ വീണല്ലോ എന്റെ സീമഗാന്തി എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പുണരണം കെട്ടിപ്പുണരാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കുടക മന്ത്ര സേട്ടം പഠിക്കണം നിന്നെ കെട്ടിപ്പുണരാൻ ഏത് വിടക്ക് മന്ത്രം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പഠിക്കാം പറയടീ ഏതാണ് മന്ത്രം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷന് അവളുടെ സർവവും സമർപ്പിച്ച പിന്നെ അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് വേഗം പറയന്റെ മോളെ സേട്ടം പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഗംഭീര ഗുസ്തി സുമ്മാ സുമ്മാ ഇത്രയുള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ ആ മന്ത്രം എന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡെസ്കിലടിക്കടി ഗുമ്മാ ഗുമ്മാ പിന്നെ സോറി കുട്ടി എനിക്കൊരു അക്കടി പറ്റിയതാണ് ശരി ശരി ബസ്കിലക്കടി ഗുമ്മാ ഗുമ്മാ വരൂ സേട്ടാ നമുക്ക് സർവസ്വം പങ്കുവയ്ക്കാം അത് ശരി കൊള്ളാലടി കാമാക്ഷി നിനക്ക് ഇത് തന്നെ പരിപാടി നീ എന്നെ മയക്കിയെടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ ചേട്ടനെ മയക്കുന്നു നിന്റെ ഒരു ഒടുക്കാത്ത ഒരു ബസ്കിലക്കടി ഇറങ്ങി പോടി വീട്ടിന്ന് ഓഹോ ഇവൾ നീയുമായിട്ടും ബസ്കിലക്കടി നടത്തിയില്ലേ ചേ 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 എന്നിട്ടാണ് കൂടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബസ്കിലക്കടിക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഇറങ്ങി പോടി അതെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ കാമാക്ഷി നിന്നെയൊക്കെ നാറ്റിച്ചിട്ട് ഈ വീട് വിട്ടു പോവൂ പ്ലീസ് നാറ്റിക്കരുതേ ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ ഒരു കവട ഗാന്ധി പരിപാടി എന്റെ പൊന്ന് കാമാക്ഷി അച്ഛൻ കേക്കും ദൈവ ചെയ്ത് നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോ നിനക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം ഇതാരാ ഉമ്മറത്ത് കടന്ന് വേളം വെക്കണ അയ്യോ അച്ഛൻ ഓടിക്കോ അത് ശരി തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനായ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണോ ആരാടി നീ കൈമാറ്റടി എന്റെ അമ്മോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറോ കാമാക്ഷി ശേഷം <laughs> 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 ഭവനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭവനങ്ങളായത് 
എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പറയൂ മധാ അച്ഛാ ഒന്നല്ലേ അച്ഛൻ പറയാ ഈ കപ്പ അരി പറ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു വെഞ്ചിരിപ്പിന് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയാണ് ചാർജ് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് വേറെ പിന്നെ എന്റെയും കുട്ടി മൊത്തം രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു വണ്ടി വെഞ്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരം രൂപ അത്ര ഉള്ളു വളരെ കുറവാ ഓ അത് ശരി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചാർജ് ഈടാകുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ ഭവനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭവനങ്ങളിലായതൊരു ബോക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലായതൊരു ബോക്ക് വാഹനമാണല്ല വാഹനങ്ങളിലായതൊരു ബോക്ക് അങ്ങനെ ബുക്ക് നോക്കിയാണ് വെഞ്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എല്ലാം റെഡി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ വെഞ്ചിരി ചെയ്യാൻ തരാം അപ്പോ കഥാവിന്റെ ദാസൻ ശ്രീ ബാബു ആന്റണീയ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഒരു ശിവാസിന്റെ റീകൾ ഒരു ഫുൾ കുപ്പി കൊണ്ടു തരും വണ്ടി ഒന്ന് അല്ല പറഞ്ഞോളൂ അച്ഛൻ ഈ കടലിലക്കരെ പോടെ കാല് വരുന്നത് ചെമ്മിലെ പാട്ട് പാടി കണ്ട എന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് വെഞ്ചിരിക്കും നമ്മുടെ വേണ്ട 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 ആയിക്കോട്ടെ പൈസ എല്ലാം കപ്പിയാരോട് കൊടുത്ത് എല്ലാം വാങ്ങിക്കൂ എന്താ നോക്കി നയിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ കുശു കുശാന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല പറഞ്ഞാണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആസ്വാദനത്തിന്റെ പുരുഷ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കൂ നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടി ഞാനുണ്ടാവൂല ശനിയാഴ്ചയുടെ ബില്ല് വരും അതാണ് എനിക്കറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും കോള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാര് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ അതിലും വലിയ മൊബൈലാ മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇത് ഇത് കേട്ടാ ഇത് എടുക്ക് കോളെടുക്ക് അല്ല അല്ല ജോസ് എന്താ ജോസ് ഫ്രാൻസിന്റെ ഫോൺ നമ്പറാ എഴുതി എടുത്തോളൂ രണ്ട് മാസമായി ഫോൺ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ മറ്റേ കപ്പിയാരൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ കപ്പിയാര് 
ഒരു മൂപ്പത്ത് രൂപയ ഷെൽഫ് തോർന്നിട്ട് ഒരു മൂപ്പത്ത് രൂപ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഒരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഖരം മേടിച്ച് പുരുഷന്റെ വാടക ഇത് കൂലി കൊടുത്ത് വിടൂ കപ്പിയാര് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മധായ് ഒരു പത്ത് മൂന്ന് മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരും ഞാൻ വായിച്ച ബുക്ക് മാറിപ്പോയി ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിന്റെ ബുക്ക് 